Hallo und herzlich willkommen zum 13. Let's Play Minecraft mit Ada Moss. Dieses Mal wird vielleicht sogar noch ein halbes Tutorial daraus, denn ähm, nachdem ich jetzt hier die letzten beiden Servos gemacht habe, also ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet, weil ich in dieser Folge eigentlich etwas anderes vorhabe. Und zwar möchte ich ähm, aus dem Spin Spinnen-Spawner, den wir unten haben, ähm, halt eine XP-Farm machen. Und äh, ich habe dafür ähm, mir auf jeden Fall schon mal ein Tutorial online angeguckt ähm, und möchte das halt jetzt äh, gleich hier mit euch zusammen umsetzen, nachdem ich dann ähm, hier ähm, hingegangen bin und... na 100% wunderbar ähm, meine Schuhe aktualisiert habe. So, jetzt können wir nämlich ähm, problemlos auf runterfallen und zu sterben und äh, ich denke, das ist dann doch äh, durchaus immer sehr hilfreich. So, dann wollen wir uns auch direkt mal runter begeben äh, in die Mine und zum Sch Spinnen Spawner. So, der müsste irgendwo hier in der Gegend sein. Ähm, Machen wir einfach mal hier den Weg auf und gucken mal, da war es nicht lang, dann war das glaube ich hier vorne direkt. Es war auf jeden Fall nicht allzu weit weg, das äh, weiß ich noch, da ja die Spinnen grundsätzlich immer gespawnt sind, wenn ich dann hier rumgelaufen bin. So, mal sehen, irgendwo hier muss er doch gewesen sein. frage ich mich, wieso ich das beim letzten Mal da nicht ausgeleuchtet habe. Auch da oben ist noch ein Bereich, der nicht ausgeleuchtet ist. Ah, okay, hier ist etwas Lava, das ist schon mal gut. Das hat uns da dann etwas Licht bereitet. Dann äh, gehen wir nochmal eben ganz kurz hier lang. Ich will jetzt eben wissen, was hier ist. Okay, also mal abgesehen von so ein bisschen Höhle scheint hier nichts weiter zu sein. Es ist da vorne aber eine Spinne gespawnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo höher oder tiefer oder so ist. Wahrscheinlich tiefer. Ähm, würde ich mal von ausgehen. Und äh, das ist aber definitiv nicht der Spinnenspawner, den ich haben möchte. Sondern der war irgendwo hier direkt unterhalb von meiner Treppe. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich... Äh, keine Ahnung habe, wo zum Teufel der Spawner ist. Geschweige denn, wo ich wieder mal bin. <lacht> Aber das kriegen wir jetzt äh, in Kürze sicherlich raus. So, hier ist eine Minecart-Truhe. Das heißt, der Spawner kann hier ja eigentlich nicht weit entfernt sein. Theoretisch müsste der direkt über mir sein dann. Ja, weil, also da sind ja auf, auf jeden Fall die Spinnen jetzt und die sind über mir. So, also gehen wir nochmal hier ein Stück zurück und gucken nochmal, dass wir hier oben lang unseren Weg finden. Ähm, wahrscheinlich muss ich dann da, da vorne den Weg äh, entlang gehen und dann hier irgendwie so um die Ecke. Nochmal sehen. Doch nicht, das kann doch nicht sein. Also ganz genau, dass der, der äh, Spawner hier direkt war. Man, man sieht ja auch, hier sind ja jetzt schon direkt Spinnen. Machen wir das jetzt einfach mal so. Das muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Gut, ähm, da ich ja den Spawner auch noch fertig äh, stellen möchte, pausiere ich das Video kurz hier und melde mich zurück, sobald ich den Spawner gefunden habe. So, da bin ich wieder und wie ihr sehen könnt, habe ich einen Spin Spinnen-Spawner gefunden. Äh, Im Grunde genommen nicht den, den ich vorher mir mal markiert hatte, ähm, aber der hier ist umso besser, weil nämlich, haha, hier direkt um die Ecke noch ein zweiter ist. Das heißt, äh, wir können direkt doppelt so viele Spinnen abfarmen, was natürlich total super ist. Und ähm, äh, im Grunde genommen war der jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, hier ist halt unser, äh, unsere Treppe. Ne? Das heißt, äh, im Grunde genommen ist der, der eine ist hier irgendwo direkt dahinter und der andere ist äh, 
irgendwo knapp hier drüber, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein Stück nach da. So, ich weiß nämlich, wenn ich, wenn ich hier rumlaufe, ist da der Spawner und der eine ist halt dort. So, das heißt im Grunde genommen, ähm, es ist äh, sogar oberhalb unserer Treppe. Irgendwie halb. Naja, werden wir dann sehen, wenn wir das Ganze jetzt ausbauen. Ähm, zu den Spawnern. Also Cave Spider Spawner sind halt äh, so gemacht, dass ähm, die spawnen können in einem äh, 9x9 Radius. Um, also ähm, der, der Spawner ist die Mitte und dann hat man halt ein 9x9 Feld da drumherum und äh, eins drüber und eins unterhalb des Spawners. Das ist so ähm, der Bereich, der halt äh, bespawnt werden kann quasi. So. Ähm, und den wollen wir jetzt äh, erstmal ein bisschen freiräumen, damit wir dann ähm, halt auch anschließend in der Lage sind, hier vernünftig einen Spawner draus zu machen. So, ähm, dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal mehr Fackeln. So viel sehe ich ähm, auch so. Das ist allerdings kein Problem. Wir haben nämlich hier noch ein paar St Dicks und zumindest noch ein wenig Kohle, die ich so nebenbei gefunden habe. So, ähm, dann wollen wir mal gucken. Also das hier sind dann schon 1, 2, 3 und hier müsste dann die 4 sein. Komm, machen wir schnell eine neue Fackel. Ähm, ja, dann haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal vier in die andere Richtung haben wir dann auf jeden Fall die neuen. Genau, und hier haben wir nämlich jetzt schon unsere Treppe. Äh, was natürlich ein bisschen doof ist, äh, da wenn wir hier jetzt unsere Treppe direkt haben, äh, wir hier schlecht das Ganze ausbreiten können, äh, dann baue ich die Treppe aber eher drumherum oder so, weil äh, der Spawner ist mir dann doch ein bisschen wichtiger als so eine blöde Treppe. Ich muss mal eben kurz nochmal hier lang gehen und gucken. War hier nicht... Ne, hier war... Ich dachte, hier wäre ein Gang nach links gewesen zu einem weiteren Spawner. Ähm, gut. Dann äh, bauen wir gegebenenfalls die, die Treppe nochmal irgendwie ein bisschen auf Seite oder so, weil ich will hier auf jeden Fall den äh, Spinnenspawner ähm, halt abfarmen. So, und, äh, achso, ja, hier haben wir wieder mal das übliche Gedönse mit dem ganzen Gravel. Gravel. So, mal gucken, ist hier oben noch irgendwas äh, Interessantes? Ne, das ist äh, nur ein anderer Bereich, von wo wir gekommen sind oder kommen können. So, jetzt überlege ich gerade, ähm, machen wir erstmal hier so ein bisschen weiter frei. Und äh, wo wir gerade dann auch schon mal dabei sind, können wir ja eigentlich auch äh, schon mal direkt eine Ebene dann nach unten gehen. So, 2, 3 und 4, das heißt äh, bis hierhin, na komm. Ja, ich, also momentan ist natürlich mal wieder tierisch am Längen, gegebenenfalls starte ich auch sonst notfalls den Server gleich noch einmal neu. Ähm, so, jetzt... Äh, sollte das aber ganz gut gehen. Ja. Zumindest gerade jetzt haben wir äh, Gott sei Dank äh, keine Probleme. So, dann gucken wir mal. 1, 2. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ähm, so schnell eine neue Fackel. Weil die spawnen sonst relativ flott auch. Ähm, da muss man dann immer aufpassen. Ich dachte schon gerade, ich hätte dieses Klettergeräusch einer Spinne gehört. Aber Gott sei Dank nicht. So. 1, 2, 3, 4. Das heißt, äh, bis hier irgendwo würde das dann gehen. So. Ja. Und dann kloppe ich hier jetzt noch das Holz weg. Wie man sieht, die Blöcke kommen ständig wieder, weil der Server halt leider tierig am Leggen ist. Ähm ich habe eigentlich gehofft, dass das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen besser läuft. Äh aber offensichtlich habe ich mich da leider ein wenig getäuscht. Ähm, macht aber nichts. Das äh, kriegen wir trotzdem schon gebacken hier, würde ich sagen. So. 
Ähm, jetzt machen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr die Steine weg und da kam gerade noch ein wenig Gravel geflogen. Das können wir immer noch später wegmachen. Ah, oh, jetzt setze ich hier ständig wieder Steine hin, wo gar keine hin sollen. So, das ist jetzt eins. 2, 3 und 4. Das heißt, bis hier kommt das Ganze dann. Wir haben sogar richtig Glück. Hier äh, ist dann gerade noch ein äh, Slime gespawnt, ein grüner. Die sieht man normalerweise relativ selten. Ich habe aber Glück, dass ich hier ähm, in einem Slime Shank bin und äh, somit jederzeit äh, hier halt auch die grünen Slimes spawnen können. So, und da ist es jetzt ganz gut, dass wir halt höher springen können wegen unserer verbesserten Schuhe. So, dann machen wir hier nochmal eben weg. Und äh, ja, wie gesagt, die Treppe, da überlege ich mir dann später was. Die ist mir jetzt gerade relativ schnuppe. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich den äh, Spawner hier gut unter die Leute bringe, sage ich jetzt mal. So, ähm... Dann machen wir so bis hier. So. Und das muss jetzt noch alles weg. Machen wir hier nochmal eben eine Fackel hin. So. Ähm, ich würde sagen, ich klopfe jetzt mal eben hier noch raus, was ich gerade so an Erzen sehe. Ähm, da wir hier den, die Umgebung jetzt äh, bald, ähm, ja ich sag jetzt mal zumachen, dadurch, dass wir dann äh, den Spawner haben und ich will den da... Äh, natürlich ähm, möglichst dicht haben, möglichst wenig Licht drumherum, deswegen ähm, blocke ich jetzt gleich alles mögliche hier, hier ab und äh, mache halt vorher noch äh, Weg hin. Ich habe hier übrigens noch so ein normales Steinschwert gemacht, damit kann man nämlich die ähm, ach, wie heißt es jetzt, ähm, die Spinnenweben besser wegmachen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ich einfach ähm, hier die Ender Pearl noch weg, so damit ich hier den Kram aufsammeln kann und gehe jetzt mal eben kurz ähm, meine Sachen wegbringen, dann ähm, damit wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar haben, weil so bringt uns das natürlich nichts, wenn wir hier zugemüllt sind mit allen möglichen Kram. So. Ich würde sagen, ich pausiere das Video jetzt gleich auch erstmal wieder. Ähm, grundlegend habe ich euch ja erstmal gezeigt, wie groß das Ganze jetzt ähm, sein soll und werden soll. Und ähm, nachdem ich das dann weiter ausgearbeitet habe, ähm, komme ich nochmal zurück und zeige euch dann, wie es weitergeht. So, mal ein kleines Update. Ähm, ich habe den ersten Spawnerraum jetzt schon soweit fertig. Wie man sieht, habe ich hier außen die Wand mit äh, Sandstein ausgekleidet. Hat den Grund, weil Spinnen für gewöhnlich äh, wohl an Sandstein nicht hochklettern können oder nur sehr schwer. Ähm, und deswegen ist es halt ziemlich gut, wenn man die, die Außenwand ähm, halt aus Sandstein macht. Die Decke ist ganz normal Cobblestone. Und äh, um diesen Raum genügend zu beleuchten, habe ich halt in jeder Ecke hier so einen äh, Stein mit zwei Fackeln dran. Und ähm, wie man hier jetzt sieht, ähm, habe ich halt hier hinter jeweils so einen Platz gelassen. Das heißt, ich kann dann nachher ähm, hier von außen kommen und ähm, das äh, Ganze dann wegmachen, indem ich dann äh, schlicht und ergreifend hier hingehe. Na, jetzt ist natürlich wie üblich der ganze Gravel hier im Weg. So, Das heißt, ich kann dann hier von außen das wegschlagen und äh, hier jeweils dann wieder einen Stein hinsetzen. Und dann fallen die Fackeln halt runter und ähm, ich habe äh, dadurch gefahrlos den, den Spawner halt wieder aktiviert. Ähm, und die, die Fackeln werden dann später vom Buster dahin getrieben, wo auch die anderen äh, Spinnen landen. Von daher ähm, passiert mir dann nichts. So. Das ist wie gesagt der erste Raum, hier ist der zweite und ähm, ich denke ich werde dann die Collection Area auch so hier in dieses Gebiet machen, dass ich äh, mir das hier irgendwie verfügbar mache von, von der Treppe aus oder sowas, dass ich dann hier hochkomme. Ähm, und ähm, deswegen habe ich auch hier die Seite jetzt offen gelassen, weil die Spinnen sollen halt nach hier getrieben werden und die, sobald ich dann hier mit dem Raum da fertig bin, 
werden dann nach hier getrieben. Ähm, man braucht übrigens für den Raum, wenn man jetzt äh, soweit das hier auskleidet, äh, fast zwei Stacks äh, Sandstein, äh, also Sandstein. Das solltet ihr dann entsprechend beachten, wenn ihr ähm, euren Spawner macht. So, jetzt pausiere ich nochmal und mache dann den zweiten Spawner. So, nachdem ich die Vorbereitung für den äh, einen schon mal hier fertig gemacht habe ähm, und auch hier schon mal so ein bisschen weiter das äh, Ganze noch ausgebaut habe, also ich habe halt hier jetzt wieder die Anbindung an meine Treppe geschaffen. Hier geht es dann äh, runter zur Mine und äh, hier haben wir halt einen wunderbaren Weg äh, zu unserem Spawner. Äh, ich habe das Ganze wegen der Treppe jetzt nochmal umgebaut, habe also hier jetzt zugemacht und ähm, habe halt nach hier die Öffnung gemacht und nach hier äh, und werde dann halt hier die Spinnen äh, zusammentreiben. So, jetzt zeige ich euch aber eben erstmal, ähm, was wir noch machen müssen. Also zum einen waren hier die ähm, Steine vorne noch ein bisschen äh, falsch, also die müsst ihr äh, zwei Blöcke nach da verschieben und zwar an den Stellen jeweils ähm, wo, ähm, wo ihr den, den Ausgang habt ja also äh, hier hinten die in der Ecke können da ruhig bleiben ähm, aber halt hier die zum Ausgang hin die müssen etwas weiter äh, nach innen weil ähm, wir da jetzt gleich was hinbauen müssen so jetzt können wir die hier nämlich wegschlagen zack und ähm, machen hier wieder zu so und dafür hier und dort ein Loch so damit wir von außen dran kommen und die Steine nachher problemlos wegschlagen können so hier muss noch wieder zugemacht werden eins zwei so wunderbar was wir jetzt als nächstes machen müssen äh, für unseren Spawner ist den Boden noch mal um eins tiefer legen und hier haben wir noch eine kleine Lücke, das macht aber nichts, die machen wir jetzt dann eben weg. So. Komm. So. Und dann schlagen wir hier den Boden alles raus. Ah, verdammt, jetzt kommen wir hier wieder in die Nähe von unserer Treppe. Achso, nee, das, äh, okay, das ist obsolet, das ist, äh, der alte Teil der Treppe, also der, was wir schon äh, hier teilweise abgerissen haben, äh, was, was ja nicht mehr weitergeht, das äh, reiße ich jetzt einfach so raus und äh, das stört mich dann nicht mehr weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, ähm, wenn ich hier das rausgerissen habe, dann heißt das, äh, der Boden muss hier hin. So. Komm. Jetzt den Stein. So. Nicht vergessen, da hinten jetzt gleich noch zuzumachen wieder. Ähm, so, das reicht hier. Also wir brauchen jetzt hier unten auch keinen Sand, Sandstein äh, machen. Sollte auch alles problemlos so gehen, äh, da ja die äh, Spinnen sowieso etwas höher spawnen, ansonsten sind die hier nur im Wasser drin und äh, werden von dem Wasser sowieso dann nach vorne getrieben, von daher ist das dann auch egal. So, jetzt haben wir gleich alle Steine weg. Das war einer zu viel. So, und ähm, dann nehmen wir uns hier das Wasser raus. Und äh, machen jetzt einmal hinten komplett an der Wand ähm, halt Wasser hin. Und dafür nehme ich mir hier dieses äh, tolle Quellwasser. Da scheint momentan leider ein Bug drin zu sein. Ich äh, wollte das eigentlich woanders äh, hinbringen. Ähm, dummerweise in dem Moment, wo ich das aber mit dem Eimer aufnehme, äh, wird das zu gewöhnlich im Wasser. Das ist definitiv ein Bug. Ich habe schon gesehen, dass das auf jeden Fall geht, aber ähm, hier in der Version, die wir auf dem Server haben, halt gerade aktuell nicht. Ist ein bisschen doof, aber ähm, ja, dann nutzen wir halt das Wasser einfach äh, so und klatschen das dann hier hinten an die Wand. So wichtig ist das dann jetzt auch nicht. So. Wir können uns natürlich äh, im Grunde genommen noch äh, immer ein bisschen Arbeit äh, sparen. Komm, gib mir einmal. 
ähm, indem wir nur jeden zweiten machen. Also hier ist ja ähm, jetzt gerade noch einer, oder? Ne, so da, also der Stein hier ist ja Wasser, hier nicht und hier kann ich jetzt wieder was hinmachen und dazwischen ähm, connectet sich das Wasser einfach, in, ähnlich wie man das ja hier in einem äh, äh, auch hat, ja, wenn ich jetzt hier in der Mitte wegnehme, dann verbinden sich die beiden und äh, man hat halt eine unendliche Wasserquelle, hat man hier jetzt nicht so ganz, aber ähm, nutzt halt im Grunde genommen dasselbe Prinzip. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Ding in die Ecke setzen. Dann haben wir es auch schon. So, ich nehme jetzt eben einfach äh, hier das Wasser, ist mir jetzt egal von wo. So, komm, spring ab in die Ecke mit dir. So, habe ich richtig gesetzt? Ja, so. Wenn wir das ähm, dann jetzt haben, dann äh, geht man als nächstes hin und setzt ähm, hier halt Stufen hin. Das ist jetzt egal, ob das Steinstufen sind oder Holzstufen. Äh, die platziert man hier genau da, wo das Wasser halt aufhört. So, springen. Vielleicht geht es ein bisschen flotter. So, jetzt haben wir da ähm, das schon mal. So, und jetzt brauchen wir als nächstes noch neun Schilder. So, die packe ich jetzt mal eben hier hin. Und die kommen in die Reihe ähm, vor die, äh, also vor die äh, Stairs halt. So, packen wir jetzt mal hier so hin. Na? Und genau deswegen mussten wir halt ähm, auch die Steine ähm, hier verschieben, weil die hier halt im Weg waren, wegen der Fackel und so. Und ähm, die machen wir jetzt nochmal eben weg. Die setzen wir nämlich gleich ein bisschen um. So. Genau. So, jetzt möchte ich die mal eben nochmal kurz haben. So. Dann hier ist die Mitte. Also in der Mitte lassen wir entsprechend einen frei. Und ähm, jetzt gehen wir hin, nehmen uns nochmal eben unseren Eimer. Und dann kommt ein Wasser hier ganz links in die Ecke und ein Wasser ganz rechts in die Ecke. Hier. Und äh, man, man sieht das schon von hier, das Wasser verbindet sich so und geht dann hier hoch. Und durch die Treppen und das Wasser werden die genau wie ich jetzt halt nach hier oben getrieben. Und dann kommen die Spinnen auf jeden Fall halt äh, hier vorne aus. Und... Ähm, damit die hier aus dem Wasserstream äh, halt auch nicht äh, raus können, gehen wir jetzt hin und äh, machen hier drüber zu. So, dasselbe hier auf der Seite. Ich glaube, da haben wir nicht genügend Steine jetzt mit. Oh mein Gott, das ist absolut perfekt auskommt. <lacht> das, das ist unglaublich. So, ähm... Und hier machen wir halt den jetzt so einen Tunnel, also dass die halt entsprechend hier äh, zwei Dinger hoch das ähm, Wasser entsprechend stehen haben. So, und ich mache jetzt hier, na komm, hier einfach mal so einen Stein hin, dass ich mich hier besser bewegen kann und nicht ständig durch das Wasser laufen muss. So, ähm, auf jeden Fall ist ja, ähm, hat man ja gesehen, ich kann das ja nochmal kurz wegmachen. Also hier ist das Wasser jetzt äh, zu Ende. Und ähm, das muss dann ja auch wieder weiter fortgetrieben werden. So, deswegen äh, machen wir hier so ein, äh, äh, nein, wie heißt es jetzt, so eine Stufe wieder hin. So, das encasen wir hier alles. Und oben drüber. So, jetzt machen wir hier nochmal eben so ein bisschen mehr Platz. Und äh, werden das dann jetzt gleich auch äh, direkt schon mal so ein bisschen um die Ecke legen. Also so, sobald wir das hier gleich erweitert haben. So. Das muss jetzt erstmal reichen. So. Dann brauchen wir ähm, als nächstes noch äh, wieder weitere ähm, na, Schilder. So, Schild. Wo haben wir ein Schild? Zack. So. 
ähm, und macht quasi wieder genau dasselbe Prinzip. Man geht halt hin, macht ein Schild vor die Stufe und ähm, ja, hier die Quelle mache ich jetzt mal zu, die brauche ich ja jetzt nicht mehr. So. Und ähm, anschließend geht man halt hin und setzt hier auf den äh, Block halt äh, entsprechend ähm, Wasser wieder drauf. Ja, nicht vergessen, äh, ich weiß gar nicht, doch ich, ich glaube der, der Stein passt da. Oder muss der weg? Ich überlege gerade hier. Hier kommt das Wasser hin. Ne, so, der musste noch weg. So. So, und dann kommt halt hier jetzt das Wasser hin. Zack, nehmen wir uns hier einfach. Und das verbindet sich halt wieder da unten, also mit dem Stream von da unten. Und dann werden die automatisch äh, quasi hier hochgesogen. So, und ähm, das nutzen wir halt aus, um die hier dann weiter nach da zu treiben. Und, äh, na, so. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier noch, so, genau. Und dann haben wir die jetzt so langsam hier in die Richtung. Und äh, ähnlich mache ich das jetzt hier auch nochmal. Da gehe ich dann auch hin, gucke dann okay. Ähm, hier endet halt der Wasserstream. Also werde ich jetzt da gleich hingehen. Na, da brauche ich keinen Stein. Ähm, werde hier jetzt wieder eine Treppenstufe hinsetzen. So, komm. Zup. So, jetzt habe ich die Treppenstufe da. Ja, mich stört jetzt der Stein. Die spinnen später nicht, weil äh, die ja sowieso eins höher. Ach, äh, die, die sind nicht eins höher, die sind ja ähm, was kleiner als ich. Und ich sehe schon, da muss ich dann nachher gucken, dass ich mir hier nochmal was anderes einfallen lasse, weil ich da jetzt natürlich so nicht mehr durchkomme. So, jetzt machen wir auf jeden Fall hier nochmal ein Schild hin. Und äh, hier kommt dann das Wasser an. Ist jetzt äh, relativ egal, wenn das hier dunkel ist, da sollte nichts passieren. Aber ich mache jetzt trotzdem hier nochmal ein Fackelchen hin. So. Dann können wir das nämlich hier einfach so weiter nach da treiben, das Wasser. Na, hier hin, nicht irgendwo da, unten hin. So. Und machen hier jetzt auch wieder dasselbe, gehen halt hin und äh, packen hier Wasser auf die Stufe drauf. Das verbindet sich dann und dann ähm, können sich die, die Wasserstreams hier vorne dann verbinden. So, machen wir das mal so. Das muss ich schon hier so ein bisschen ankämpfen gegen das Wasser. Zack. Und natürlich nicht vergessen, überall gut zumachen. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die Spinnen uns da äh, sonst einfach nur abhauen. Ne? So, jetzt kommt hier noch was hin. So, da ist auch noch zu. So, jetzt müssten wir es eigentlich schon äh, so ziemlich haben, würde ich sagen. So. Und dann... Ähm, hier auch noch, zack, dann können wir hier vorne ähm, halt hingehen und die äh, Spinnen hier vorne sammeln. So, gucken, dass wir da ein bisschen gegenhalten noch. Und äh, ja, ich gehe dann einfach mal hin, mache das so, dann sollten die hoffentlich... Ah, nee, okay, das, der Wasser von, das Wasser von da ist jetzt nicht stark genug. Ähm... Muss ich jetzt mal eben gucken. Erstmal machen wir jetzt hier so zu. Zack. So, dazu. Und hier was drüber. Und hier. So. Ja, ist jetzt egal. So. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt am klügsten? Die dürfen sich hier auf jeden Fall noch nicht verbinden, weil, äh, weil das sonst hier nicht hinhaut. Oder ich muss gucken, dass ich ähm, das Wasser hier noch ein, etwas weiter treibe. Versuchen wir das mal. Das müsste, glaube ich, ähm, auch funktionieren. So. Das heißt, wir machen jetzt hier die Wand hin. 
ist äh, alles Proof of Concept. Ich habe das hier natürlich nicht vorher ausprobiert. Ich habe das schon mal früher gebaut, aber ähm, hier an dieser Stelle nicht. Und ich habe bisher auch noch nie zwei äh, Spawner gleichzeitig gehabt. Ähm, da habe ich diesmal quasi schon richtig Glück. Das Gold möchte ich aber schon noch haben. So, ähm, Dann machen wir hier noch zu. So. Na, das war jetzt ein Stein zu viel, sonst können wir uns hier nicht mehr rausbewegen. So, und den dann weg. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Ja, komm, setz den Stein dahin. Und ähm, jetzt haben wir die Spinnen schon mal so weit, dass die ja dann alle ähm, hier zwingend rauskommen müssen. So. Ähm, ne, besser einen, einen Stein freilassen. So. Und dann klopfen wir hier jetzt auch noch mal kurz die Kohle raus. Zack. So, da kommen jetzt also die Spinnen an. Und ähm, dann machen wir uns hier noch mal so einen kleinen Aufenthalt. Ah, guck mal, das kommt sogar relativ gut ähm, aus jetzt mit dem Wasser da. So. Den bitte noch mal weg hier, das stört nur das ganze Krempel. So, ähm, dann machen wir hier noch eben zu. Gold bitte her. So, dann haben wir nämlich schon fast unseren äh, Spinnenspawner fertig. So, oben rum noch und ähm, ja, ich sehe gerade, mit der Zeit wird jetzt schon relativ knapp. Da werden wir äh, sonst überziehen. Deswegen, ich muss eh noch äh, ein, zwei äh, Items holen, um das fertigzustellen. Von daher werde ich jetzt erstmal hingehen, die Sachen noch holen. Und dann seht ihr in der nächsten Folge, wie wir dann hier ähm, quasi das Auffangbecken für die Spinnen machen. Und äh, die dann hier abfangen und äh, töten können. Von daher, tschüss und bye bye.